ബ്രേ ഇങ്ങനെ ആൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ച ഇനി കാണാൻ പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളു മതി ഒരു എന്നുണ്ടാകുന്ന ചുരുക്കം മനസ്സിലായോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ മോർണിംഗ് 
എന്താ പ്രശ്നം അല്ല മിസ്റ്റർ നായർ ഫാമിലിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ശല്യമില്ലാതെ താമസിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് അപ്പൊ തന്റെ മാനേരന്മാർക്ക് ജീവചരിത്രം മുഴുവൻ അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടമാണല്ലോ എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ രജിസ്റ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടി വൈഫാണെന്ന് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ സാർ സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടാ അറിഞ്ഞൂടെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടാ അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറണം രജിസ്റ്ററുള്ള പിന്നെ എഴുതാം ആ സൂട്ടർ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞെടുക്ക് എന്നാ ഹോസ്റ്റലിന്റെ മുന്നിൽ വരുത്തട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട എന്റെ പൊന്നി ടീച്ചറെ ഇത്ര പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ നോക്കാനൊന്നും അല്ല നേരം വിഷ്ണുവിന്റെ കാർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനെന്താ വിഷ്ണുവിന്റെ കാറിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കയറാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ അങ്ങേ ഒരാള് വളരെ ഡീസന്റ് ആ ടീച്ചറെ ആ 
ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോ ആരും കാണില്ല വേണമെങ്കിൽ പള്ളി കയറി ഒന്ന് കുംഭസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഗോപാല വിഷ്ണുവിനോട് പറയണം ഇനി എന്നെ വിളിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ വരില്ല എനിക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ച് സാറിന് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ സാറിന് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടീച്ചറിന്റെ മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റ കാലം നിൽക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാൾ അറിഞ്ഞു എന്നെ വിളിക്കട്ടെ ഇനി വീട്ടിൽ എന്തിനാ നേരിട്ട് പറയാറുന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ആകട്ടെ അമ്മയോട് പറയട്ടെ എന്നൊക്കെയോ പറയുന്നേ അത് ശരിയാ അമ്മയോട് ആലോചിക്കാൻ സാർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇപ്പോഴും അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ പേടിയാ ആ ടീച്ചർ ഇറങ്ങിയാട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുവഴി വന്നു തുടങ്ങും ശരിയല്ലെങ്കിലും അതുവരെ ഇവിടെ എന്ത് നടന്നു നാടുനാര് കാണു കേൾക്കണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നും അറിയാണ്ട ഈ മുറിയിൽ വന്ന റൊമാൻസ് അല്ല അത് ചൂടിയ പൂവാണെങ്കിലും പൂവല്ലേ അത് മുല്ലപ്പൂ ഒന്ന് വാസിച്ചു നോക്കില്ല എന്താ തെറ്റ് ഞാനൊരു മനുഷ്യനല്ലേ അല്ല കൊണ്ടാക്കിയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ തലയിടാണ്ടിരിക്കുന്ന ഭംഗി ഇല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണാനോ കേൾക്കാനോ ഇന്നുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല പിന്നല്ലേ തലയിടല്ലോ ഹലോ എന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കണം സാറിങ് വന്നിട്ട് പോലെ നേരം വെളുത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനും പാടാ മറ്റത് സാറ് ചാട്ടവും ഓട്ടവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഒരു സമയമാവും അതുവരെ ഞാൻ എന്തിനാ വിശന്നിരിക്കണേ അങ്ങേർക്ക് ആഹാരത്തിനേക്കാൾ താല്പര്യം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാ നമുക്ക് വയറാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നും പോരട്ടെ എനിക്ക് അതുവരെ കാത്തിരിക്കാറൊന്നും നേരമില്ല ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അവനൊരിക്കടുത്ത് അവനൊരുത്തേക്ക് പട്ടി കയറിക്കുന്നു അടുക്കളക്കാരൻ അടുക്കളക്കാരന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഡ്രൈവർ വണ്ടിക്കാരി മാത്രം നോക്കിയാ മതി വണ്ടിയുടെ ചക്രം മാത്രം പിടിക്കുക അല്ലാതെ നാണുകാരുടെയും സാറിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ ചക്രം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലേ അതാ പകടാ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞില്ല ഈ തമാശ എന്നോട് വേണ്ട ഒന്ന് പോടാ കൊടുത്ത് കേൾക്കുന്നവർ വിചാരിക്കും ഞാനൊരു വയസ്സനാണെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല വെറും മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ബാച്ചിലർ ആണ് ഞാൻ ആണോ അതെന്റെ വ്യായാമത്തിന്റെ ഗുണമാണ് എക്സസൈസ് ജയ വ്യായാമം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ല പിന്നെ ഇത്ര ഷേപ്പും ഭംഗിയൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടി കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാ ഫോട്ടോ അയ്യോ എനിക്ക് ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ട്യൂഷനോ എന്താണ് സബ്ജക്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണോ അതെന്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് അല്ലേ ജയക്കറിയോ ഐ എം എം എസ് സി ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആണ് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേരില്ലേ അങ്കിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ നമുക്കറിയാവുന്ന വിദ്യ മറ്റൊരാൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് പുണ്യമല്ലേ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ബട്ട് ഫോർ യു ഓൺലി മൈ ഡിയർ സ്വീറ്റി എന്താ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കോവല പെണ്ടി നടക്കാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം പറഞ്ഞു കേട്ടോ രാത്രി നീന്തല കക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ 
വണ്ടിയെ കയറിയ ഉടനെ തുടങ്ങും ഉറക്കം അല്ല ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിന്നെയൊക്കെ ഡ്രൈവറായിട്ട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ വേണം തല്ലാൻ പേര് ഡ്രൈവർ എന്നാണെങ്കിലും ജോലി മറ്റു വലതുമല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാണെ പൊയ്ക്കോടാ നിന്നെക്കാളും ബുദ്ധിയും കഴിവുള്ള പിള്ളേരെ എനിക്ക് വേറെ കിട്ടും എന്റെ പൊന്ന് സാറേ സാർ രാവിലെ ഉടക്കാൻ നിക്കാൻ പോയുള്ള ജോലി നോക്കിയാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വിഷുവിനും സംക്രാന്തിക്കും ഒക്കെ ഓഫീസിൽ വരവ് മതിയാ നിർത്ത് തോളിൽ നിന്ന് ചെവി നിന്നോ പക്ഷെ തല മുഴുവനോട് തന്നെയല്ലേ കേട്ടോ ആ ഫയൽ എടുത്തു വെച്ചോ ഏത് ഫയലാ സാർ മറന്നുപോയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ എന്താ ഇത്ര മറവി ഇന്ന് എനിക്കത് കാണണം ആ ഗോപല ചെറിയ പണി എന്താ എന്താ നമുക്ക് ആ മറ്റേ പാർട്ടി ഒന്ന് കാണണ്ടേ ഏത് പാർട്ടി രേവതി വേറെ ആളെ നോക്ക് എനിക്ക് പറ്റില്ല നീ കുറച്ചേരം കാറിക്കണം ഉറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ പോയാ മതിയാ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്റെ ജോലി അല്ല ഗോപല ഏത് ഫയലിന്റെ കാര്യം സാറ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല മേരി പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മേരി പുതിയ ആളായത് കൊണ്ടാ ഓർമ്മ കിട്ടാത്തത് കിട്ടിക്കോളും യെസ് കമിൻ യോ ഇതെന്താ ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോവാവൂ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഓഫീസിൽ വന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും പെൻഡിങ് വരില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ദേവിടെ ജോലി തിരക്കല്ലേ ഓഫീസിലെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരല്ലോ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നൂറ് കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡേവിഡിന് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ ഫയൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല പല മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതില് അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാവുന്നേ ജോലി അധികം വർക്ക് റോസ്മേരിക്ക് തരരുതെന്ന് ഞാൻ ഡേവിഡിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികൾ ഓവറായിട്ട് ജോലി ചെയ്താൽ അത് അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ പണ്ട് കാലത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യായിരുന്നു നൃത്തം സംഗീതം അതുപോലെയുള്ള സുകുമാര കലകളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അങ്ങനെ കഴിയുക ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വരുന്ന പുരുഷന്മാരെ വാക്കുകൊണ്ടും നോക്കുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രധാന ജോലി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് വിരസമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല പാട്ട് കേൾക്കുക വിടർന്ന് ഒരു പൂവ് കാണുക മേരിയെ പോലെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുക ഇതൊക്കെ മനസ്സിന് സന്തോഷം എന്താ എന്റെ സംസാരം ഓരോടിപ്പിച്ചോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടിരിക്കാം ഞാൻ സ്ത്രീകളോട് പൊതുവെ അധികം സംസാരിക്കാറില്ല മേരിയെ കാണുമ്പോ എന്തോ സംസാരിക്കാൻ ഒരു രസം മേരിക്കറിയോ ഈ ഫയലുകൾക്കിടയിലും ചായത്തോട്ടത്തിലും ഒന്നും വന്നു വിടേണ്ട ആളല്ല ഞാൻ പത്ത് മുപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു എന്ത് നേടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കുറെ പണം അതിലെന്ത് കാര്യം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒക്കെ വെറും സ്വപ്നങ്ങളാണ് ജീവിതം വല്ലാതെ മടുത്തു തോന്നുന്നു മേരിയെ കാണുമ്പോ എന്തോ ഒരു ആശ്വാസം എന്താടാ മറ്റേ പാർട്ടിയെ കാണണ്ടേ ഏത് പാർട്ടി കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞോ മറന്നുപോയോ എല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറയണോ മറ്റേ ഹോസ്റ്റലില് വേണ്ട മേരി വയ്ക്കോളൂ ഞാൻ വിളിപ്പിക്കാം ശരി ഓഫീസിലും കൃഷി തുടങ്ങിയില്ലേ ഇത് നാറ്റ കേസാ കേട്ടോ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ പോയി രേവതി ചെന്ന് കണ്ടോ എന്ത് പറയണം എഴുത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഞായറാഴ്ച ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുവിടാ കോളേജിൽ പോകണോ ഹോസ്റ്റലിൽ പോകണോ ലഞ്ച് ടൈമിന് ഹോസ്റ്റലിൽ പോയാൽ മതി ചെല്ലടാ പെങ്ങളെ രേവതി എന്ന കുട്ടി കോളേജിൽ പോയോ കൂടുതലുണ്ടല്ലോ പെങ്ങളുടെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഓ നിങ്ങളാണല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടതിലും വളരെ സന്തോഷം പോട്ടെ രേവതി 
வந்து வேகம் வா சாமியாய் வா வரணும் ും <laughs> 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 നിങ്ങൾ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്നത് താൻ സത്യം പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പിടിച്ച് ഞാൻ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കും പെൺകുട്ടികളുടെ വളർച്ച ദിവസം തോറുവാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിന്റെ വളർച്ച നിമിഷം തോറുവാ ഓരോ നിമിഷം കഴിയും തോറും നീ കൂടുതൽ സുന്ദരിയായിട്ട് വരിക എന്താ ഇതിന്റെ രഹസ്യം ഈ അങ്കിൾ എപ്പോഴും എന്നെ കളിയാക്കും അയ്യോ അല്ല മേന കേൾക്കണ്ടപ്പോ വിശ്വാമിത്തന്റെ തപസ്സളയ്യ എന്ന് പറയുന്ന കഥ കള്ളക്കഥയൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കല്ലോ മരം ഒക്കെ ആയിരിക്കണം ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ചോരത്തുള്ളപ്പോൾ യുവാവല്ലേ മാത്രമല്ല അങ്കിൾ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരനാണ് ആണോ ആ ആര് കണ്ടാലോ ഒന്ന് നോക്കി പോ ഈ സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അർത്ഥമില്ല കുട്ടി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് പത്തിനാൽപ്പത് വയസ്സാകും നിനക്ക് പത്തിരുപത്തിനഞ്ച് വയസ്സാകും എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിലെ സുവർണ കാലം നമ്മളെ വിട്ടു പോകുന്നു എന്ന അർത്ഥം അത് വെറുതെ പാഴാക്കി കളയണോ ഞാൻ പാഴാക്കില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്താണോ ഇല്ല അങ്കിളും കൂട്ടാം പെട്ടെ അങ്കിൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ജയ ഇതുവരെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ലോ വന്നാ ഒരു കാപ്പിയെ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം ഇന്നില്ല ഇനി ഒരിക്കൽ വരാം മതി ധൃതിയില്ല ഞാൻ ജയക്ക് ഒരു സമ്മാനം തരുന്നുണ്ട് എന്താ ഒരു പച്ച മരതക കല്ല് വെച്ച സ്വർണ്ണ നെക്ലസ് അയ്യോ വീട്ടിലറിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടും അതിന് വീട്ടിൽ അറിയണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ റോൾഡ് ഗോൾഡ് ആണ് പറഞ്ഞാ മതി എന്താ ശരി നല്ല പണിയാ കാണിച്ചത് എന്നെ ചെകുത്താന്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് സാർ ഇവിടെ വന്നെന്ന് ചൊല്ല ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്നര മണി വരെ ഓഫീസിൽ കാത്തിരുന്നു നീ അവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു തടി കേടാവാതെ രക്ഷപ്പെട്ട എന്റെ അമ്മയുടെ ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പോലീസുകാർ നെഞ്ചത്തേരുന്ന് ഇറങ്ങിയത് എല്ലാം കുളമാക്കിയോ കുളമാക്കിയതല്ല ആയിപ്പോയി ആ രേവതി പാവം രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ചട ചെല്ലും തോലും ആയിപ്പോയി എല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറയാം വാ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണ് രേവതിയുടെ ഫാദർ ആണ് ഗംഗാധരൻ നായർ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എസ് ടി ഡി ആണ് രേവതിയെ വിളിക്കണോ വേണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ സ്റ്റഡി ടൈപ്പ് അല്ലേ അവള് പഠിക്കട്ടെ ഞാൻ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് അവളെ നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ പഠിക്കാൻ മോശമില്ല പക്ഷെ ഈയിടെയായിട്ട് ചില അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് അറിഞ്ഞു ഏ കുടുംബത്തിന് ചീത്തപ്പേർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോ കൊല്ലും ഞാൻ അവളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെട്ട് വരണോ വേണ്ട ഞാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ കത്തുകൾ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം വേണ്ട എനിക്ക് ഒപ്പ് കാണട്ട കണ്ടാൽ ആ ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ അവളെ രണ്ട് കഷണമാക്കും അവളുടെ പഠിപ്പും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും അതൊക്കെ സിസ്റ്റർ തന്നെ എടുത്ത് നശിപ്പിച്ചേക്ക് പിന്നെ വരുന്ന കത്തുകളൊക്കെ സെൻസർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ശരി വിസിറ്റേഴ്സിന് ആരെയും അനുവദിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ എന്റെ ഒരു കസനുണ്ട് 
അയാളെ അറിയിച്ചാ മതി വിഷ്ണു നാരായണൻ എന്നാണ് പേര് പ്ലാന്ററാണ് ഓ വിഷ്ണു താങ്കളുടെ കസിനാണോ വിഷ്ണുവിനെ ഞാൻ അറിയും ഈ ഹോസ്റ്റലിന്റെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് അദ്ദേഹം ഓഹോ എങ്കിൽ സിസ്റ്റർ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്നെ വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ചൊന്ന് പറയണം അവളെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ പുറത്തു വിടണമെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒപ്പം വിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ എസ് ടി ഡി ആണ് നിർത്തട്ടെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ കലക്കിട്ടോ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മൂരാച്ചികളെയൊക്കെ വിറ്റ കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലേ ഗോപാല ഏറ്റാതെ ഇപ്പ വരും ഫോൺ ഹലോ വിഷ്ണു ഹിയർ ആ നമസ്കാരം സിസ്റ്റർ ഞാനിപ്പോ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ എന്താ വിശേഷിച്ച് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഗംഗാധരനായി വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ കസിനാണെന്നാ ഓഹോ ഏട്ടൻ എന്താ വിശേഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടി അവിടെ ഉണ്ട് രേവതി അവളുടെ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ വിഷ്ണുവിന് നാളെ ഒന്നും ഇവിടെ വരെ വരാൻ അസൗകര്യം ഉണ്ടാവുമോ നോക്കട്ടെ നോക്കിയാ പോരാ വരണം അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ സിസ്റ്റർ നാളെ രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഞാൻ അവിടെ വരാം താങ്ക് യു എപ്പടി ഗോപാലകൃഷ്ണ കണക്കില്ലാത്ത പണമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിന്റെ ഒരു തൃപ്തി ഇവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഒരു കുടുംബമാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യത്തിന് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ മിസ്റ്റർ നായർ എല്ലാ ചെലവും കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ചാരിറ്റബിളായ പല സംഘടനയുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന ആൾ ഓ എന്തിനാ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ മോസ്തി പറയുന്നത് നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ വിഷ്ണുവിനെ എനിക്ക് ശരിക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് വെരി ഗുഡ് മിസ്റ്റർ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ബന്ധു ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വൺ മിസ് രേവതി രേവതി ഗംഗാർദാനമാണല്ലേ അതെ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം വന്നാൽ നമ്മുടെ ഹോട്ടലാ താമസിക്കാറ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചേ ഞാൻ പിന്നെ വരാം മാൻ ഞാൻ പോവാണ് ചിറ്റക്കും മോളെ കാണാൻ വന്നപ്പം നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ നല്ലത് അല്ലേ സിസ്റ്റർ ഞാനാകട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഗംഗാരൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു മൂപ്പര ആകെ ചുണ്ടി പിടിച്ചിരിക്കുക ചെറിയ പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോ ചില ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതൊന്നും അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതത്ര സില്ലിയല്ല മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു ആ കത്തുകളിൽ എന്തൊക്കെ വൃത്തിയിടകളാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വായിച്ച നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് പോകും ആരാണ് ഈ വിദ്വാൻ അവനെ കിട്ടിയ ചെവിക്കൽ നോക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കാമായിരുന്നു പേര് വെച്ചിട്ടില്ല സ്വന്തം വി എൻ എന്നെ ഉള്ളൂ ചോദിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി ഒന്നും പറയുന്നുമില്ല ആ കത്തുകൾ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ ഏ ഇല്ല ബന്ധുക്കൾ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതിയാണ് പിടിച്ചു വെച്ചത് ഇനിയിപ്പോ വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം ജസ്റ്റ് എനിക്കവളോട് ചിലതൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് ഇന്നും നാളെയും ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടെ മണ്ടേ കൊണ്ടുവന്ന് വിടാം ഓ യെസ് ഓ യെസ് 
dum tag 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 ചൂടുവെള്ളം വേണം വിസ്തരിച്ചൊന്ന് കുളിക്കണം ഇന്നിനി ഒരു പരിപാടിയും ഇല്ല 
നല്ല ഭക്ഷണവും കഴിച്ച ഒരു ലാർജ് പഠിച്ച് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം അപ്പോഴേ ഉറങ്ങണോ വേണ്ടെന്ന് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഒരു കത്തുണ്ട് അമ്മയുടെ കാണും തോന്നുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടന് നിന്നെ പത്ത് മാസം ചുമന്ന് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കത്തി ചുരുക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവം അമ്മ ഗോപാല ആ സാർ 
സാധനം എങ്ങോട്ട് പോയി സാധനം നീ കണ്ടില്ലേ ആ പണ്ടാരം ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഏത് പണ്ടാരം ഓ അത് ശരി കണ്ണേ കരളേന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ പര്യായാണോ പണ്ടാ എനിക്ക് പ്രാണവേദന പൂച്ചക്ക് തമാശ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണേ തടുത്തോണേ നിനക്ക് ഞാൻ പുതിയൊരു ഷർട്ടും പാൻറ്റും വാങ്ങി തരാം വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കും സ്വപ്നവും കണ്ടതായിരിക്കും സീതേ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒരു കുട്ടിയില്ല ചട്ടിയില്ല ആ കുട്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അകത്തേക്ക് വന്നത് രാഗിനെന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയേട്ടനെ അറിയുമ്പോൾ വെളുത്തിട്ട് കാണാൻ നല്ല തറവാടിത്തുള്ള കുട്ടിയാ പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ നീ അറിയോടാ വല്ല കള്ളികളായിരിക്കും ഇപ്പൊ പല വേഷത്തിലും പേരിലും നല്ല തറവാടുത്തുള്ള കള്ളികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മറ്റേ ആ തമിഴന്റെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ തറവാടുത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പേരും നാളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വന്നതാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ടി വി ഇല്ല ടേബിൾ റെക്കോർഡറും ഇല്ല കയ്യിൽ ഒതുങ്ങി ഇതൊക്കെ അടിച്ചോണ്ട് പോയി ഈ കാലത്ത് സ്വന്തം ആൾക്കാരെ പോലും വിശ്വസിക്കരു ചേച്ചി അല്ലേ സാറേ നീ പോയി സാധനങ്ങൾ വല്ലതും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഈശ്വര ചതി പറ്റിയോ നിന്നെ സമ്മതിക്കണം നിന്റെ വായിൽ എങ്ങനെയാടാ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും വലിയ നുണകൾ വരുന്നേ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചിരുന്ന എന്നെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയ മറ്റാരും അല്ല സാറ് തന്നെയാ അപ്പൊ എന്റെ പാന്റിന്റെ ഷർട്ടിന്റെ കാര്യം മറക്കരുത് പോയി വണ്ടി കേടാ ആ ടീച്ചർ സൂക്ഷിച്ചോ പെണ്ണറഞ്ഞ മൂർഖം പാമ്പ എപ്പോഴും ചേച്ചിക്ക് ഈ ഗോപാലം ഉണ്ടാവില്ല അവളിത് ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒന്നും അല്ല ഇതിനു മുമ്പ് പല ക്ലാസ്സുകളിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാ നീ പോയി വണ്ടി കേട് അപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കുമേ അമ്മ എന്താ എന്നെ ചീത്ത പറയാ ഏത് നേരവും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ പിന്നാലെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ നടക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ പിന്നാലെ അല്ലേ അത് തെറ്റാന്ന് ഏതമ്മ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കാൻ പോണില്ല പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞാലാടാ നീ സമ്മതിക്കുക ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു തരം അഭിനയാ നീ സിഗരറ്റ് വലി തുടങ്ങി അല്ലേടാ ഞാനോ എന്റെ സീത നീ ആണോ അമ്മയുടെ നീ നുണയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവളൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ആ കള്ളനായിരിക്കും ഗോപാലൻ എന്റെ അമ്മ അവൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ നുണയാ ആരും എന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സിഗരറ്റ് നിന്റെ ഉടുപ്പിന്റെ പാക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ വന്നു അതൊരു ശീലമൊന്നുമല്ലമ്മേ ഒരു രസത്തിന് വല്ലപ്പോഴും അവിടെ തണുപ്പാണെന്ന് അറിയോ അയ്യോ ഒരു ന്യായവും പറയണ്ട എടാ നിന്റെ അച്ഛന് ഒരു പൊടി വലി സിഗരറ്റ് വലി കള്ളുകൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ദുസ്സഭവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഈശ്വര ആയുസ് വന്നില്ല അത് നിന്റെ ഭാഗ്യദോഷം ആ അച്ഛന്റെ മോന സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ ദുസ്സഭാവാടാ നീ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ അമ്മേ ഒരു ദുസ്സഭാവവും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അമ്മയ്ക്ക് സംശയം ഉണ്ട് ആ ഗോപാലിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നോക്കും ചോദിക്കണം വെറുതെ അല്ല നിന്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഞാൻ അവനെ തന്നെ അയച്ചത് നീ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ ഇവിടെ അറിയും വിശ്വസ്തനാവൻ അയ്യോ ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം കൊച്ചമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാനുള്ള കുരുത്തക്കേട് ഗോപാലിന് ഇല്ലേ കുട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാ സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ വേണ്ടാത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളോ ദുസ്വഭാവം വല്ലതും ഉണ്ടോ അയ്യോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോപാലിനെ ആ നിമിഷം ഇവിടെ അറിയിക്കില്ലേ ചിലര് പറയണത് കേൾക്കുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സാറിന് ഇത്രയും നല്ല സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ കിട്ടിയത് സാറിന്റെ അമ്മയുടെ മിടുക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ പറയണത് അവനെ ഞാൻ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തി വളർത്തിയതാ ഗോപാലിന് അറിയൂ അഞ്ചു വയസ്സിൽ അവന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതാ അമ്മയും അച്ഛനും ആയിട്ട് ഞാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് വരെ എന്റെ ഒരു വാക്ക് അവൻ മറികടന്നിട്ടില്ല എന്നാലും നിന്റെ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും അവന്റെ അടുത്ത് വേണം ആ എപ്പോഴാ ദുർബുദ്ധി തോന്നുന്നു അറിഞ്ഞൂടാ നീ എപ്പോഴും പിന്നിൽ വേണം അയ്യോ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാൻ പിന്നിലുണ്ട് വീട്ടിൽ വരാൻ സമയമില്ലാണ്ട് എന്താടാ കുട്ടൻ ഇത്ര വലിയ ജോലി അവിടെ ഈ തേയില നുള്ളുന്നതും ചായപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ അവൻ തന്നെയാ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണ് തെറ്റിയ ഒരു കാര്യവും ശരിയാവില്ല എപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കണം അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് എന്റെ കൊച്ചമ്മ സത്യം പറയാലോ സാറ് ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ട കഷ്ടം തോന്നും ആവ കാലത്ത് ആറ് മണിക്ക് ഓരോന്നുമായിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ
ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാവന് ഇക്കണ്ട സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോ അന്യനാട്ടിൽ ചെന്ന് ചായ തോട്ടം വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സീത പറഞ്ഞു ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാൻ മക്കളില്ല പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടിയോ സീതയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അവളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിലേറെ കഷ്ടം പൂജയും വഴിപാടും മൃതമായിട്ട് അതെങ്ങനെ ആര് ചെയ്ത പാവം എന്തോ ഒരു തലമുറ ഇതോടെ അന്യം നിന്ന് പോവുമല്ലേ എന്റെ ഈശ്വര ആരുടെ കാര്യം നിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഇടാ പത്ത് നാപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ഇനിയെങ്കിലും വീട്ടിൽ അടങ്ങി അതിന് ഇരുന്നൂടെ നിനക്ക് നാപ്പത്തിരണ്ട് അമ്മ വെറുതെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്റെ വയസ്സനാക്കല്ലേ അമ്മേ പിന്നെ നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്നാ വിചാരം നാപ്പത്തെട്ട് ജനുവരി ഉള്ളതാ നീ തൊണ്ണൂറ് ജനുവരിയിൽ നാപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി നരച്ച മുടിയും മീശയും കറുപ്പിച്ചെന്ന് വെച്ച് നീ കൊച്ചു കുട്ടിയാവൂ എന്ത് കേട്ടിട്ടാണ് അമ്മ എന്തിനെ നാണം കിടന്നേ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനല്ലേ എടാ കൂട്ടാ എനിക്കോ വയസ്സായി ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കണ്ടിട്ട് മരിക്കണമെന്നും ഒരു ആശ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആശിച്ചിട്ട് ഫലമില്ല നീ ഇങ്ങനെ അന്യനാട്ടിൽ പോയി കിടക്കുന്നത് ശരിയല്ല പോയില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആരും നോക്കും ആ നാശം വിറ്റു തൊലയ്ക്കണം വിറ്റു തൊലയ്ക്കാനോ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അവിടെ പോയി കിടന്ന് വേറെ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട വെറുതെ ആവൂലേ വെറുതെ ആയിക്കോട്ടെ സീതയ്ക്കും അത് തന്നെ ഇഷ്ടം ഇനിയുള്ള കാലം നീ നാട്ടിൽ വന്ന് ജീവിക്കെ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചാ മതി കേട്ടോ അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണോ നിനക്കും എസ്റ്റേറ്റ് വെക്കണോ ഈ കഷ്ടപ്പാട് കാണുമ്പോ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല അഞ്ചാറ് കൊല്ലം നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെ പോറ്റി വളർത്തിയിട്ട് ഇറ്റുകളൊരു മടി എനിക്ക് വെക്കണ്ട അതല്ല വേണ്ടെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് പ്രധാനം കുട്ടിയേട്ടന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കിയാ മതി അപ്പോ കുറച്ചു നാളൂടെ കഴിയട്ടല്ലേ മതി എന്നാ നീ അത് അമ്മയൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും നാളെ ഞാൻ പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഓഫീസിൽ തീർത്താ തീരാത്ത പണിയുണ്ട് ജോലിയുണ്ടെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളൂ നാളെ മുതൽ ടൗൺ ഹാളിൽ തീരായജ്ഞ ആരംഭിക്കുക രണ്ടാഴ്ച നോയമ്പ് നോക്കണമെന്ന് കരുതിയതാ അത് മുടങ്ങി ആ ഇനി എപ്പോഴാ വരുന്നേ എന്താ ഇപ്രാവശ്യം വരുമ്പോ ഒരിടത്ത് പോണോന്ന് അച്ഛൻ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു എവിടെ തൃശൂർ ഒരു നാട്ടുവൈദ്യനുണ്ടത്രേ നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടെ ഒന്ന് ചെന്ന് കാണണമെന്ന് രാധ അച്ഛൻ എഴുതി അറിയിച്ചതാ ഫലിക്കുന്ന മരുന്നാ ഒക്കെ വെറുതെ ഓരോ കേട്ട് കേഴ്വിയാണ് നീ എന്തെല്ലാം മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു നമുക്ക് യോഗമില്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ച ദേഷ്യപ്പെടു പറയ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാത്തതിൽ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് അമ്മ ഒരു കാര്യം എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചു ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ വളച്ചേട്ട കാര്യം പറയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 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 ബന്ധം കൂടെ ആവുന്നതിൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സൊന്ന് സീത ഇത് പറയാൻ വേറൊരു സ്ത്രീയെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണ്ട നിനക്ക് ഞാനും എനിക്ക് നീ അത് മതി എന്താ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ നല്ല തണുപ്പുണ്ടോ ചൂടാ ഇയാൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും അങ്കിൾ എന്തിനാ കിടന്ന് ചൂടാവുന്നേ ഞാൻ കുറെ ദിവസമായിട്ട് നാട്ടിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് തണുപ്പാണോ എന്ന് ചേട്ടാ ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ തനിക്ക് വേറെ ഒരു ജോലിയില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന ജോലി ഇതാണ് പുതിയ കക്ഷി ഏതായാലും മോളല്ല അമ്മായമ്മേ ആരുടെ തന്റെ ആ അത് ശരി ആളാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാ മതി എന്റെ അമ്മായമ്മ ഇത്രയും ചെറുപ്പമല്ല 
ിറ്റി <laughs> പോയി കാറിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് വന്നേക്കാം ഗുഡ് ഈവനിങ് മാഡം ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ സാറിന്റെ ഇവിടെ അതൊരു രസീയൻ ചോദ്യമാണ് പാട്ട് പാടുന്നവനോട് പാട് കാണാമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ സോറി സർ ആ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ മേരി എന്താ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ വെറുതെ ഓരോ നോർത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും അതെ ഏകാന്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറുതെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു സുഖമാണല്ലോ വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏകാന്തത അവസാനിപ്പിച്ച് കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കാം മേരി എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് സാറെന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഓർക്കാൻ സുഖമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പച്ചപ്പിലൂടെ സ്വന്തമൊന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക കായകനികൾ ഭക്ഷിച്ച് അരുവുകളിലെ തെളിനീർ കുടിച്ച് വള്ളിക്കുടികളിൽ അന്തി ഉറങ്ങി കാടും മലകളും പുഴയും കുന്നുമൊക്കെ പിന്നിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നു പോവുക ഇടയ്ക്ക് വെറുതെ മുഖിച്ചു പോയി ആ പെൺകുട്ടി മേരിയായിരുന്നെങ്കിലും നിങ്ങളല്ല എന്തെല്ലാം പൊയ്മുഖങ്ങളാണ് അണിയുന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ സാറിനെ പോലെ എനിക്കും ഉണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ നെഞ്ചിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക കാലം മുഴുവൻ അയാളോടൊത്ത് കഴിയുക അത് നടക്കുമാവും ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ച പോരാ എന്റെ ഫ്രഡിയോട് വിചാരിക്കണം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ സാരമില്ല ഞാൻ കണ്ടതെല്ലാം വെറും ദുസ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇല്ല അതും സഫലമാവും സീതാലക്ഷ്മി എന്നൊരു പാവം സ്ത്രീയില്ലേ അവരെ ഞാൻ അനുവദിച്ചാൽ മതി അന്യനാട്ടില് സുന്ദര ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടില് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നാണുനായരുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനും മിടുക്കുള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ആ ടീച്ചറില്ലാതെ മറ്റൊരെണ്ണം ഇവിടെ കേറി വരുന്നില്ലോ ഗോപാലൻ കേറിയിട്ട് തനിക്ക് എന്താ ഗുണം എനിക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എങ്കിലും നമുക്കൊരു സന്തോഷല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രീതിയിലാണല്ലോ ഏ ചിലർക്കൊന്ന് കാണുന്നതിൽ സന്തോഷം ചിലർക്കൊന്ന് കേട്ടാ മതി ചിലർക്കൊന്ന് തൊട്ടാ മതി ഈ സ്പർശന സുഖം സാറിന് ഈ കാര്യങ്ങളില് നൂറില് നൂറ് മാർക്കാ 
ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സാറിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറവുണ്ട് അല്ല ഈ വക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി കൃഷ്ണകൃഷ ഗോപാലകൃഷ അല്ല ഗുരുവായൂരപ്പനെ വിളിച്ചതാ അത് ശരി കണ്ണാടി ഊരി വെക്കണോ ഗോപാലകൃഷ്ണ താൻ തുറച്ചോണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ക്യാമറയും കൊണ്ട് വന്ന് ചേട്ടന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ എന്തിനാ ഈ ചിരി എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണാനാ കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അവൾ ആരാണ് വിചാരിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല എന്നാ മനസ്സിലായിക്കോ എന്റെ സ്വന്തം ആളാ രാജേടെ അച്ഛനമ്മയിലടാ പോന്നെ അവരാദ്യമായിട്ട് കാണാ അല്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കായിരിക്കും അല്ലേ വീട്ടിൽ വേറെ പലതും കാണും പലതെന്ന് വെച്ചാ ഒരു വേലക്കാരി അയാളുടെ മകൻ പോടിയില്ല പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് വേറെ പലതും കാണില്ലേ ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാട്ട നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോകുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം അവിടെ ഒരു നല്ല റോസിന്റെ തണ്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിന്റെ റോസിന്റെ അയൽവക്കാരെ എന്താ മോശമാ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എടാ ഒരു റോസിന്റെ കമ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന അയൽവക്കാർക്ക് എന്താടാ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി എനിക്ക് ആരെങ്കിലും വരികയോ എന്തെങ്കിലും അപകട സൂചന കിട്ടുകയോ ചെയ്താൽ നീ നീട്ടി രണ്ട് ഫോൺ അയ്യോ സത്യമായിട്ടുമല്ല ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തിരിക്കാ നല്ല മരുതക്കൽ കിട്ടാനില്ല ഞാൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്കിള് നോണ പറയാ തരാന്ന് പറഞ്ഞ് മോഹിപ്പിക്കുള്ളൂ അല്ല ജയ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ തരും ഇപ്പൊ എന്ത് വേണം അങ്കിളിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ കൈ ഒന്ന് കിട്ടിക്കേ എന്തിനാ നീട്ട് ഇങ്ങോട്ടിരിക്കേ 
ഇനിയും ജയന്തി ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തരും പകരം നീ എനിക്ക് എന്ത് തരും അങ്കന്റെ കവളത്ത് 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 പറയൂ കവളത്ത് ഒരു തടി തരും ശരീരത്തെ തൊട്ടുള്ള സ്നേഹം വേണ്ട ഞാൻ വരട്ടെ അയ്യോ അങ്കൾ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഒരു ഗ്ലാസ് ഓണിയൻ ജ്യൂസ് എടുക്കട്ടെ നോ താങ്ക്സ് ഇങ്ങനെയും ചില മുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പറയുന്ന കാശ് ഞാൻ തരുന്നില്ലേ പിന്നെ നീ വേറെ ആളിനെ കാണുമ്പോ വിളിച്ചു കാണിക്കുന്നതിനാ ഹോട്ടലായോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചതാ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊന്ന് കൊക്കയിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് ഈ തോമസാക്കോ അടങ്ങൂ അയ്യോ അയാളുടെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലായിരിക്കും എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു നീ ഒന്ന് വെറുതെ ചെയ്തി ഞാനേ ഇത് ഇന്ന് ഇന്നലെ ഒന്നും തുടങ്ങിയതല്ല അറിയോ സോറി അങ്കിൽ അങ്കിലിന്റെ പാർട്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാനൊരു തമാശ കാണിച്ചതല്ലേ സംഗതി ഇത്ര സീരിയസ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ശരി ഞാൻ അത് മറന്നിരിക്കുന്നു അതൊരു വെറും വാക്കാണ് അങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എന്നോട് എന്തോ വിരോധമുണ്ട് അത് തീർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പിരിയാൻ നമുക്ക് അകത്തിന് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവും താഴെ വരട്ടെ അത് ശരി എന്നെ തട്ടാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പരിപാടി അല്ലേ ആ വേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്ക് അതിനും മടിയില്ല അങ്കിളിന്റെ പേര് എനിക്കറിയാം ഞാൻ റിസപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചു എന്റെ പേര് വിഷ്ണു നാരായണൻ വിഷ്ണു എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കും ഇവിടെ ചെറിയൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് സ്വന്തം നാട് പാലക്കാട് 
അങ്കിളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ എനിക്കും ലേശം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏത് വിഷയം ഓ ഒന്നും അറിയാൻ പാടത്തോലെ അങ്ങൾ ആകാതിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ പ്രായത്തിൽ അങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അത്ഭുതം തന്നെ ഇതിന് പ്രായ ഒരു പ്രശ്നമാണോ അല്ല അത് ശരിയാ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചു ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് ഒരു പരിപൂർണ വിജയമല്ല അന്ത്യാവോളം വെള്ളം കോരിയിട്ട് പടിക്കിലെത്തുമ്പോ കുട ഉടച്ചു എന്ന് പറയാറില്ലേ അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഒത്തുവരുന്നില്ല പിന്നെ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് വല്ലകാലത്തും ചാക്കയിട്ട് മുയല് ചാകുന്ന പോലെ ഒരെണ്ണം പിന്നെ ഞാനത് ആരോടും തുറന്ന് പറയാറില്ല നമ്മള് പട്ടിണിയാണെന്ന് നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം വിരുന്നിനെ പോയിട്ട് കട്ടൻ കാപ്പിയും കുടിച്ച് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം നാല് തരം കൂട്ടി സുഖമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ എന്താ തിരിച്ചു വന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് വയറ് നിറച്ച ആഹാരം കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്ന എനിക്കിഷ്ടം അത് ശരി മാസത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഞാനിവിടെ വരും രണ്ടു മൂസം തങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൂടെ കിട്ടിയെന്ന് കരുതാം തീർച്ചയായിട്ടും സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗി ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതാവും അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ആളെ പിടികിട്ടി എങ്ങനെ രക്തം രക്തത്തെ തിരിച്ചറിയെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ഡ്രിങ്ക് താങ്ക് യു പക്ഷെ എന്ത് വേണ്ട എന്റെ ഗുരുനാഥനുള്ള ആദ്യത്തെ ട്രീറ്റ് എന്റെ ആയിരിക്കണം നാളെ രാത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇഷ്ടം കിളുന്തിനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാ ഒരു എത്ര വയസ്സ് വരെ ആകാം കാശ് മുടക്കാവോ കാശ് എത്ര വേണം മുടക്കാം പക്ഷെ എന്താ ഒരു പക്ഷെ നല്ല നറും പാല് പോലെ വിത്താൻ ഐ എസ് ഐ മാർക്ക് എന്റെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ആള് നമ്മുടെ ടെലഫോണോട് ഇപ്പൊ വിളിച്ചേരാല്ലോ ും ഏത് തൊഴിലിനും അതിന്റേതായ ഒരു മാന്യത ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ശരിയാ എന്നെ ഞാൻ ആക്കിയത് ഈ തൊഴിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റേ കുന്ദ്രാന്റെ അടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക എന്നാ രണ്ടുപേരും കൂടെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിച്ചോ ഓ എന്റെ അടുത്ത് ഇത് കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവനിങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ പുറകെ മണത്ത് മണത്ത് നടക്കുന്നല്ലാതെ ഒരു ഫലവും ഇല്ല ഇവന്റെ വിചാരം ഇവന്റെ ഈ വേഷവും ഗ്രാമറും ഒക്കെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് വീഴുവെന്ന് അതുപോലെ ഫോറിൽ നടക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കില്ല ഏയ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നടക്കും പക്ഷെ ഇവനുള്ള വൈഭവം ഇല്ല താനൊന്ന് സഹായിക്കണം ഒരു നല്ല കുട്ടിയുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ അമ്പൂരി കുട്ടിയാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രീ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡന്റ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലത്തെയാ ഇല്ലൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയി അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്താ കല്യാണം അച്ഛനും അന്വേഷിക്കാൻ അതൊക്കെ അറിയണം പിന്നെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല കാരണം ഒരു തമ്പുരാട്ടിക്ക് തന്തയില്ലാതെ ഉണ്ടായ കുട്ടിയാ സ്ത്രീ മരിച്ചു പോയി ഇല്ലം പൊളിച്ചു വാങ്ങിയത് ഞാനാ അപ്പോ നമ്മുടെ കിട്ടിയതാ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കോളേജിൽ അയച്ച് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാ ആ അതൊക്കെ ഇവിടെ താൻ ബിസിനസ് സംസാരിക്കാം പക്ഷാണ് ഇവര് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പോലും ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വേത്ത് ശക്കലം കൂടും കുറയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നയില്ല താൻ പറയടോ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് 
എന്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപയോ അവ എന്നെ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാണോ അനി തങ്കമാണ് ആളെ കാണട്ടെ ും 
ഇത്തവണ വെക്കേഷൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കണ്ട മിസ്റ്റർ വിഷ്ണുനാരായണൻ ഒരു വീടുണ്ട് അതിനൊരു ചേഞ്ചും ആവും പിന്നെ നിന്റെ നൃത്തമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് നിന്നോട് ഒരു വാത്സല്യം പിന്നെ മദ്രാസിലെ കലാനികേതന വെച്ച് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയാ മൂപ്പര് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച നിന്നെ എവിടെ എത്തിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡാൻസറാക്കും എന്താ വിഷമം ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങള് പറയുന്ന പോലെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഇനി കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് കണ്ണാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുക്കളെ തന്നെ വെക്കാം പുറത്തതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയി നിന്നാലോ എന്ന് ആലോചിക്ക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രധാന ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പുതിയ ആൾക്കാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പോത്ത് ചാക്കോയും ആ നായരും ഒക്കെ എനിക്ക് എന്റെ ഞാൻ വരണുണ്ട് ആ കണ്ണാടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചോ ാണ് കേട്ടോ 
കണ്ണട ഉണ്ടായിട്ടും വെക്കണില്ല കണ്ണോട്ട് കാണുന്നില്ല ഞാൻ വെപ്പിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ചായ നന്നായിട്ടുണ്ട് മാമ പറയ എനിക്ക് കാപ്പിടാനാ ഇഷ്ടം എന്താന്നറിയോ ഇല്ല അത് നല്ല എളുപ്പാ എങ്ങനെ കളിക്കാലും ഒരു രസണ്ടാവും ചായ ഒരു പാകം തെറ്റിയാ അത് വായിൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നല്ല രസായിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഇന്നോ ഞാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ പോരെ ഓ അത് ശരി ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോന്നൂടെ ശരി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ തിരിക്കാം ഉച്ചോടെ എത്തും ഓക്കെ എന്താ ഫോണിൽ പറഞ്ഞത് രാവിലെ ഒരു യാത്ര ഉണ്ട് കൊച്ചി പോയിരുന്നോ വന്നാ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇല്ല വരുന്നില്ല വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഞാനൊരു ശല്യാവും ഞാൻ പോയിട്ട് രാത്രി എത്തും നേരത്തെ വരണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുണ്ടാവും ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം പിന്നെ ഈ കുണ്ടാണ്ട് കൊടുത്ത ചെവി വെച്ചൂടെ സൂക്ഷിച്ചോളണം ആ തോമച്ചാക്കോ ആള് വിളഞ്ഞ വിത്ത ചെലപ്പോ വരും അകത്ത് കേട്ടരുത് ഗേറ്റ് പുറത്തു നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഞാൻ വന്നിട്ട് തുറന്നാ മതി എന്തെങ്കിലും അപകട സൂചന കിട്ടിയാൽ അവളിരിക്കുന്ന മുറി പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയേക്കണം ശരിക്കും കേട്ടോ എവിടെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഇവിടുത്തെ സാറിന് ഭാര്യയും കുട്ടികളൊന്നുമില്ലേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും ചോദിക്കരുത് മോളെ അധികം പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കണ്ട അകത്ത് വരുന്നോളൂ ഞാൻ ഗേറ്റ് കൂട്ടിട്ട് വരാം സാറാണോ സാറാണോന്ന് എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാണ് എന്തോ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റി വേഗം തുറക്കണം കേട്ട് ഓ തുറക്കാം എന്റെ മോന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ട് വേണം അല്ലേ അല്ല അതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ല ഉറങ്ങിയോ ഇല്ല വന്നിട്ടില്ല കൊച്ചിക്ക് പോയിരിക്കാം വക്കീലേക്കാണ് എപ്പോഴാ വരിക രാത്രി തന്നെ വരുന്ന പറഞ്ഞേക്കരുത് ആ ഈ വീട് വിഷ്ണു വാങ്ങിയതോ അതോ വാടകയ്ക്കോ വാങ്ങിയതാ ഞാനിവിടെ ഒരു തവണയെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാനും അതെ ഒരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിയ 
ഇതിലെ വരും അതാണ് സാറിന് പറയും ശിക്കുന്നു അടുക്കളയിൽ കഴിക്കാൻ വലുതുണ്ടോ നോക്ക് എന്റെ പെട്ടി അതിനകത്ത് വെച്ചാ മതി അത് മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് പുരുവർക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാടോ അപ്പഴേ കൊച്ചമ്മേ അവിടെ നല്ലൊരു ഏ ക്ലാസ് മുറിയുണ്ട് മേനോ സാറിന് അപ്പുറത്തൊരു മുറിയുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടി വേണ്ട വേണ്ട പെട്ടിയൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ താൻ അതിന്റെ താക്കൊലിങ്ങ് എടുത്തേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഈ മുറി തനിയാ കിടന്നത് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഞാൻ ഇന്ന് കിടക്കുന്നുള്ളൂ അമ്പട തന്നെയൊക്കെ അങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവൂല സീതേ ആ ചൂലിങ്ങെടുത്തേ അയ്യോ താക്കൂല് പോയി അതെ അതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അടിച്ചു വരായിരുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പക്ഷെ കേൾക്കണ്ടേ എന്താ കാര്യം ഇത്രയും നല്ല ഒരു മുറി ഒന്ന് അടിച്ചു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇയാളെയൊക്കെ എന്തിനാ അവിടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു കാരണം താക്കൂല് കണ്ടില്ല എന്ന് ഇതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണല്ലേ ഈശ്വര ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്താ കാര്യം പറയൂ ഞാൻ മുറിയിൽ ചെന്ന് നോക്ക് എന്റെ തലയിൽ തന്നെ വന്ന് പെട്ടല്ല എടാ നീ ആണ് എല്ലാത്തിനും കൂട്ട് സത്യം പറടാ അവന്റെ ഭാര്യയാണോ അയ്യോ അല്ല പിന്നെ കാണാൻ പാടില്ലാത്തൊന്നും ഞാൻ കാണാറില്ല കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊന്നും കേൾക്കാറുമില്ല എന്നോടും ചോദിക്കണ്ട എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നെ ഈ നാണക്കേണ്ട ഇടപെടുത്തരുത് എനിക്ക് പണ്ടേജിന്റെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ മോളും ഇനിയിവിടെ താമസിച്ച പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ പോവുക അവനിങ്ങോട്ട് പറട്ടെ എന്താന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഓ ഇനി അവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണമല്ലോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാനുള്ള നാന്നാര് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ വരച്ചവരെ നിർത്തി വളർത്തിയ മോനല്ലേ ഇപ്പൊ കൊച്ചിക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് വേറൊരു വെപ്പാട്ടി എടുത്തെങ്കിൽ ആരറിഞ്ഞു നെറുകെട്ടവൻ എന്താടോ ആകെ കൊളായി തോമസാക്കോ അല്ല ഭാര്യ അമ്മയും അമ്മായിട്ടുണ്ടേ അയ്യോ അവരവിടെ കണ്ടാടോ അവരെ എന്നെ പോലെ കണ്ണു കാണാത്തവരല്ലോ ആ മേനോന്റെ ദേഹോപദ്രം വരെ സഹിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് കാണാൻ പാടില്ലാത്തൊന്നും ഞാൻ കാണാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യയാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അല്ലാന്നും പറഞ്ഞിട്ടോ ഓ മതിയല്ലോ മിടുക്കൻ സംഗതി പൈസ കാണുന്ന അവർക്ക് ക്ലീൻ എടോ തന്റെ മോളാണെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ പോരായിരുന്നോ എനിക്ക് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഓ അത് ശരിയാണല്ലോ ആ ബുദ്ധി എനിക്ക് പോയില്ല പോയില്ല തലയുടെ ഉള്ളിൽ വല്ലതും വേണം പോണോ പുറത്ത് എടാ ഗോപാല ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക ആത്മഹത്യയാണ് എളുപ്പം എടാ ഗോപാല ഇപ്പോഴാണ് നീ എന്നെ സഹായിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാ കൊച്ചമ്മയുടെ മുന്നിൽ എന്റെ ഇമേജ് ഞാൻ നോക്കണം കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയാതിരിക്കാ കിടന്ന് ഉരുളുക അതേ രക്ഷയുള്ളൂ ബാ ഗുരുവാരപ്പാ
പെണ്ണുകൊണ്ടൊരു കലാപരമാക്കിയൊക്കെ എന്റെ മാർക്ക് പഴക്കില്ലേ അമ്മാവനിതപ്പ വന്നു വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങും പോവില്ലായിരുന്നല്ലോ സീത എവിടെ സീതേ സീത എന്താ അമ്മാവനൊന്നും മിണ്ടാത്തത് വീട്ടിലേക്ക് വരാത്തതിന് എന്നോട് പരിഭവിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ സമയം കിട്ടണ്ടേ അമ്മാവ നാണം കെട്ടവന് മിണ്ടരുത് എന്നോട് നീ ഇത്ര വൃത്തി കെട്ടാനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇനി ഒരിക്കലും നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയും വേണ്ട എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സീത ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ ഇനി അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവില്ല എന്താ എന്താ അമ്മ പ്രശ്നം എന്റെ ഈശ്വര എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ ഈ കേക്കുന്നത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ചതിച്ചല്ലോടാ നിന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടല്ലേ ഇല്ല ഏതാണ് അവള് എവള് എടാ മുറി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന പെണ്ണ് ഏതാന്ന് ഓഹോ അതാണോ കാര്യം സീതേ നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാണോ പറയടാ ഏതാണ് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല സത്യത്തിന്റെ മുഖം വികൃതമാണ് അമ്മേ അമ്മയുടെ മകൻ ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞാനൊരു വൃത്തി കിട്ടണമല്ലമ്മേ സിതേ നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിന്റെ കുട്ടേട്ടൻ നിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമെന്ന് പറയും നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമല്ലേ ഓഹോ നീ എന്നെ സംശയിക്കുന്നല്ലേ എങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ആരാണെന്ന് പറയൂ അത് അത് കൃഷ്ണമായ ഇവരോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും നീ എനിക്കൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരും സാറ് നിരപരാധിയാണ് ഒരു ശുദ്ധനായ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വേദനിപ്പിക്കരുത് തക്കതായ ഒരു കാരണമില്ല സാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ആ തക്കതായ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഗോപാല നീ എങ്കിൽ എന്നോട് സത്യം പറയണം കൊച്ചമ്മ സത്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയൂ അത് ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയും പറയും എന്റെ തല പൊക്കോട്ടെ പക്ഷെ സത്യം വിട്ടുള്ള ഒരു കളിയില്ല അത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആ പെൺകുട്ടി സാറിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ മോളാണ് അല്ലെ അല്ലെ സാറെ കൂട്ടുകാരന്റെ മോളെന്താ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ മോക്ക് വേറൊരു കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചു കൊടുന്നുണ്ടോ അതിലെന്താ തെറ്റ് നുണ പറയാം അതിൽ വിശ്വസനീയത വേണം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പുരുഷൻ തനിച്ച് താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ കൂട്ടുകാരനല്ല അതിന് വേറെ ആ പേര് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട സീതേ നീ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറാവോ എടാ ആ പെട്ടി കിടന്ന് വണ്ടി വെക്കേ ഇവനവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോട്ടെ ആ പെണ്ണുവിന്റെ ഭാര്യയോ വെപ്പാട്ടിയോ എന്ത് മാങ്ങാത്തലോനെ ആവട്ടെ എന്റെ മോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിന് വേണ്ട ഇത്രയും ദുസ്വഭാവിയായ ഒരു മകൻ എനിക്കില്ല ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പോലും നീ വരരുത് നീയും ആ പെണ്ണും കൂടി ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് താമസിച്ചോ അമ്മേ അവൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അത് കേട്ടിട്ട് അമ്മ പോയാ മതി പക്വതയില്ലാത്തൊരു പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു പോയൊരു തെറ്റിന്റെ പ്രായചിത്തമാണ് മേവൾ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ചു പോയൊരു തെറ്റ് ആ തെറ്റിന്റെ ഫലം എന്റെ മകളാണ് മേവൾ നിനക്കറിയും എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നീറുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ ഹൃദയം നീ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാണോ നുണയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് ഇതും പുച്ഛിച്ചതല്ല പക്ഷേ ഇത് സത്യമായിട്ടും സത്യമാണ് അപ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി എന്റെ മോളെ പ്രസവിച്ച് അധികം താമസിയാതെ അവളോട് എനിക്ക് നീതി കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല അവളെ ബോർഡിംഗ് നിർത്തി പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഞാനാണ് അച്ഛനാണ് അവൾക്കറിയില്ല അന്യനെ പോലെ ദൂരെ നിന്നു അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിച്ചതും നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അമ്മേ പുറക്കാനാവാത്ത തെറ്റാണ് ഈ മകൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോവാം സീത എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്കൊന്നും എന്നോട് തുറന്നു പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടേട്ടനെ പേഴ്സി നിനക്കും പോകാം മോളെ 
ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾತ ಮನುಷ್ಯರುಂಡು ಎಂದು ಮೋನ್ ಅತ್ರ ನಿರಗಿಟ್ಟವನಲ್ಲ ಅವನ ನಾನು ಅಂಗನೆ ಮಲಗಿಕೆನು ಅರಿಚಂದ್ರನ್ ನಮ್ಮ ಮೋಳ ನಲ್ಲ ಸುಂದರಿಯಾನಲ್ಲೇ 
അതെ ചായയാണെന്നാ അച്ഛൻ പറയുന്നത് എനിക്കത് തോന്നുന്നില്ല അമ്മയെപ്പോലെ ആകുമല്ലേ അവളുടെ അമ്മ ഇത്ര സുന്ദരിയായിരുന്നോ പോലെ കുട്ടേട്ടാ കുട്ടേട്ടൻ എന്തിനാ നെർവസ് ആവുന്നത് എനിക്കതിൽ ഒട്ടും വിഷമമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായതില് ഇപ്പൊ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുക എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പേര് എന്റെ സീത നീ ആ കഥകളൊക്കെ എന്നെ ഓർമ്മിക്കല്ലേ മറന്നു കളഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ആ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചോ പഴയ കഥകളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നീ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ആ നോട്ടും ചീരിയും വർത്താനും ഒക്കെ കുട്ടികളെ കൊച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാ അല്ലേ നാരായണ നല്ല ചായ ഉണ്ട് എന്റെ ഗോപാല നിനക്കെങ്കിലും എന്നോടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കായിരുന്നില്ലേ എങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടി ഹോസ്റ്റലിൽ വളരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ മോള് അച്ഛന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോരുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയില്ല എന്റെ ഈശ്വര എന്റെ കുഞ്ഞാരില്ലാത്തവരെ പോലെയാണല്ലോ വളർന്നത് ഈ കുട്ടൻ ഇത്ര ദുഷ്ടനായി പോയല്ലോ അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആകാശ ഇടിഞ്ഞു വീഴുമോ മോക്ക് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അച്ഛന്റെ വീട്ടിലാ മോളിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് മോളുടെ അച്ഛമ്മയാണ് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിന്റെ മോളാ നീ സത്യാണോ ഈ പറഞ്ഞത് അതേ മോളെ പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിലും മോളുടെ അമ്മയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് സത്യാണോ അതെ മോളെ അമ്മയൊന്ന് വിളിക്കുമോളെ ജീവാനം 
പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തന്തയായ ഫീലിങ് എങ്ങനെ ഒന്ന് തലയൂരു എന്റെ കൃഷ്ണ വല്ല വഴിയുണ്ടോടാ വഴിയുണ്ട് പെരുവഴി സത്യം പറഞ്ഞ കൊച്ചമ്മയും ചേച്ചിയും നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും അടിച്ച് പെരുവഴിയിൽ ഇറക്കും ആ തോമാറ്റനും നായരും കൂടിയുള്ള ചുറ്റിത്തിരിയിലെ കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്ത് നമ്മൾ വെറും ഡ്രൈവർ അല്ലേ അനുഭവിച്ചോ ഇപ്പൊ നാട് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞില്ലേ വെറും മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള അവിവാഹിതനായ യുവാവിന് പതിനഞ്ച് കാര്യം മോള് ചവത്തി കുത്താ തെണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ വേദന കൊണ്ട് പിടയുമ്പോഴാ ഒരു കച്ചേരി എന്താ കുട്ടിട്ടാ എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു തലവേദന അയ്യോ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തലവേദന ഡോക്ടർ വിളിക്കട്ടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല സ്വബലക്ഷ ഡോക്ടർ വാര്യ ഒന്ന് വിളിക്കേ അയ്യോ ചേച്ചി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ തലവേദന ഒരു പതിവാ മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ട് ഒന്നും ഇത് മാറൂല ഞാനിത് എത്ര കണ്ടതാ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ വിക്സ് പെറിട്ടെ വേണ്ട സാരമില്ല ഇത്ര കഴിയുമ്പോ താനെ മാറിക്കോളും അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിട്ടുമാറുന്ന തലവേദനയാണോ നീ നിറങ്ങിപ്പോടാ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാനൊന്ന് തല തടവിത്തട്ടെ എന്റെ സീതയെ ഒന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ താനെ മാറിക്കോളും പെട്ടെന്നുള്ള ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വിളി തുടങ്ങി ഏത് നേരവും ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ വേണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഉറക്കം വരണുണ്ടാവും ഞാൻ മോളുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലട്ടെ എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ കുട്ടേട്ടനെ അമ്മയ്ക്ക് ഉറക്കത്തിൽ ഒരു ബോധമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ കിടത്തായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് കിടത്തിയ വല്ല ദുസ്വപ്നം കൊണ്ട് പേടിച്ച അത് മതി വല്ല അസുഖം കുട്ടട്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണം കേട്ടോ ഈ പാല് കുടിച്ചിട്ട് വേണം കിടക്കാൻ അതൊക്കെ പക്ഷെ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോരാനുള്ള മര്യാദ കാണിക്കണമായിരുന്നു പറ്റിപ്പോയി ക്ഷമിക്കണം ആ ഒരാഴ്ചയും മൂന്ന് ദിവസമായി ഒരു ഏഴായിരം രൂപ കൂടി തരേണ്ടി വരും ബിസിനസ് ഈസ് ബിസിനസ് തരാം പിന്നെ എനിക്ക് ഒരാഴ്ച സമയം കൂടെ തരണം അതെന്ത് പണിയാടോ ദിവസം എത്ര ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതറിയോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പറയുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നേപ്പിക്കാം അയ്യോ അത് പറ്റില്ല താൻ ഇങ്ങനെ സെൽഫിഷ് ആയാലും എങ്ങനെയാടോ ഇപ്പൊ അവളെ നിങ്ങളോട് അയക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ല ഒരാഴ്ച കൂടെ എനിക്ക് സമയം തരണം മിസ്റ്റർ തോമസ് സംബന്ധിച്ച എനിക്കും ഒരു ദിവസമില്ല ആരായാലും എനിക്കൊരാഴ്ചക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്കിൽ പ്ലീസ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സമ്മതിക്കണം ഇതൊരു പ്രേമലൈനാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഇനി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ സ്വന്തമാന്ന് പറയോ അത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരൂ ശിഷ്യനായി പോയില്ലേ ആ പിന്നെ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇന്ന് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം അത് മറക്കരുത് ഇല്ല അല്ല അപ്പൊ ക്യാഷ് അത് ഞാൻ മാനേജറോട് വിളിച്ചു പറയാം അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചു തന്നോളൂ ഓക്കെ അത് എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാ പിന്നെ എന്താ അവരെ അകത്ത് വിളിച്ചിരുത്താതിരുന്നെ അവർക്ക് പോയിട്ട് തിരക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു കാപ്പി പോലും കൊടുക്കാതെ ഓ അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ പിന്നെ ഇന്ദുവിന് കുട്ടേട്ടനോട് ഒരു പരിഭവമുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അച്ഛനും അവളോടും മിണ്ടണില്ലെന്ന് അത് കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ഒരു അകലം കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാലെ പേടി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മോളല്ലേ കുട്ടേട്ട നമ്മൾ അവളോട് അകലം കാണിച്ചാൽ നമുക്കും അവൾക്കും പിന്നെ എന്താ ഒരു സുഖം അവളോട് അല്പം സ്നേഹം കാണിക്കണം സ്നേഹം കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാ എനിക്കറിയില്ല ഈ മാല മോക്കിഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടാ കഴുത്തൊടിയും എല്ലാം കൂടി ഇടണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാ മതി ഇതെല്ലാം മോക്കുള്ളതാ അച്ഛമ്മയുടെ സമ്മാനം ഇത് മുഴുവൻ അച്ഛമ്മയുടെയാ എന്റെ കമലും മാലയും മുക്ക ഒരു സ്വർണ്ണനൂലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് 
കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മേപ്പുള്ളിയിലെ കുഞ്ഞാത്തോലുടെ പൊന്നരഞ്ഞാണത്തിന്റെ ഒരു മണി അടർന്നു പോയിട്ട് അത് ഞാൻ കട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്നെ എത്ര തല്ലി എന്നറിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അത് കൊളപ്പുരയെന്ന് കിട്ടിയപ്പോ സാരില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ചോര വരുന്നവരെ തല്ലിയിട്ട് സാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വേദന മാറും അച്ഛമ്മേ നല്ല ചീത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നില്ലേ നല്ല കാര്യമായി രാവിലെയും വൈകിട്ടും നടു ഒടിയണവരെ പണിയെടുത്താല മൂന്ന് നേരം കഞ്ഞി കിട്ടുക പിന്നെ എല്ലാ കൊല്ലവും പുസ്തകം ഉടുപ്പും വാങ്ങിത്തരും എന്റെ ഇല്ലത്ത അതും കൂടി കിട്ടില്ല അമ്മ എന്തിനാ കരയണ ചീതേ കുട്ടനോട് പറ ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ കുട്ടിയെ മംഗലശ്ശേരിയിലെ വിഷ്ണു നാരായണന്റെ അന്തസ്സിന് വളർത്താൻ അവക്കിഷ്ടം പോലെ ആഭരണങ്ങളും ഉടുപ്പും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ ഇനി എന്റെ മോളുടെ ഒരാശയം നടത്തി കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് എനിക്കൊരാശയുള്ളൂ അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛമ്മയും എന്നുണ്ടാവണം എനിക്ക് കൊച്ചമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ആ എനിക്കറിയില്ല അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് അവൻ അവിടെ നിന്നോട്ട് അവൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല എടാ കുട്ട എന്റെ കാലം ഏതാണ്ട് കഴിയാറായി നടക്കില്ലെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആശയം നടന്നു നിനക്കൊരു കുട്ടി അവളുടെ പൊടമുറി കൂടെ കാണണമെന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ആയുസ് ഈശ്വരൻ തരുവാവോ അമ്മ എന്താ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അതോ നമ്മുടെ പാലത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലേ ഞാൻ ഇന്ദുവിന്റെ പേരിൽ മാറ്റാൻ പോവാ അതിന്റെ ആധാരമായിരുന്നു ഭ്രാന്തോ എന്റെ പേരിലുള്ള വസ്തു എന്റെ പേരെ കുട്ടിക്ക് എഴുതി വെക്കുന്നതിന് നിനക്കെന്താ നഷ്ടം അതൊക്കെ പിന്നെ ആലോചിക്കാമേ ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എടാ കുട്ട നീ ഇത്ര ദുഷ്ടനാവരുത് മറ്റാർക്കും അല്ലല്ലോ നിന്റെ മോക്കല്ലേ അമ്മ വെറുതെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എടാ ഗോപാല എന്താടാ പ്രശ്നം കൊച്ചമ്മ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാറിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അമ്മേ അവൾക്കിപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പ്രശ്നം ഇക്കാലത്ത് പണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല പഠിപ്പും വേണം നമ്മളിപ്പോ അവളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കാം അതിനിപ്പോ എന്ത് വേണം നീ പറയുന്നത് അവളെ കോളേജിൽ അയക്കണം ഒരു കൊല്ലം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമല്ല അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അയക്കാം കോല നീ നാളെ രാവിലെ അവളെ അവളെ കോളേജ് കൊണ്ടാക്കണം ആ നാളെ ഒന്നും അയക്കാൻ പറ്റില്ല അവളെ ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ സീതയുടെ വീട്ടിൽ നിർത്തണം ബന്ധുക്കളുടെ എല്ലാരുടെ വീട്ടിലും കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിലും ചിലരുടെ വീട്ടിലെങ്കിലും എനിക്ക് അവളെ കൊണ്ടുപോകണം അതെനിക്കൊരു വാശിയാണ് അമ്മേ ഈ കാര്യത്തിൽ വാശിനെ വൈരാഗ്യത്തിന് വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് ഉണ്ട് മംഗലശ്ശേരിയിലെ ആണുങ്ങള് ആണുങ്ങളല്ലെന്ന് ചില തറവാട്ടമ്മമാര് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തറവാട്ടിലെ ആണുങ്ങള് ഇളിച്ചു കാണിക്കാനും ആ രംഭകളോട് പഞ്ചാര വർത്തമാനം പറയാനും നിക്കാറില്ല അവരെ സ്വഭാവ ശുദ്ധി ഉള്ളവരാ കറക്റ്റ് ചോദിച്ചമ്മ ഈ സാറിന്റെ കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയാം അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇവന്റെ മോളെയും കൊണ്ടൊന്ന് പോണം എന്നിട്ടുള്ള പഠിപ്പ് മതി സാറ് വിഷമിക്കണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ കുട്ടി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കില്ല ചിലപ്പോ ഈ ഭൂമുഖത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കൊടുത്ത കാശും മുതലാവും എങ്ങനെ ആ കുട്ടി എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നത് അതങ്ങ് ചെയ്തു വിട്ടേക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്റെ ഐഡിയ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന ഒരാലോചന എനിക്കും ഏതു നേരവും അതേ ആലോചിക്കാനുള്ളൂ ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പഴാണ് തോന്നുന്നത് അതൊരു കഴിഞ്ഞു കൂടല് മാത്രമായിരുന്നു വെളുക്കുന്നു ഇരുട്ടുന്നു അത്ര തന്നെ നേരം കൊല്ല എന്ന് പറയില്ലേ അത് തന്നെ ഇപ്പ എനിക്ക് ദിവസം തികയണില്ല കുട്ടേട്ടന് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ നല്ല ചോദ്യം ഇപ്പൊ എനിക്ക് വലിയൊരു നിരാശയുണ്ട് ഒരു നഷ്ടബോധം എന്തിന് കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് കിട്ടണമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് അത്ര പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ 
എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഞാനത് കുറെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു അമ്മയാണെന്ന് നാട്ടിൽ കുളിപ്പിക്കും തല തോർത്തി കൊടുക്കും ഭംഗിയിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കും ചിലപ്പോ ശാസിക്കും ഇന്നൊരു തല്ലും കൊടുത്തു നൊന്തു കാണില്ല ആ ആര് കുട്ടേട്ട ഈ നായർ ഏത് നായർ എന്തു പറഞ്ഞു ഒരു നായരെങ്കിലും കുറിച്ച് ഓ ആ നായർ അയാള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനാണ് അച്ഛൻ എന്ന കാര്യം അവൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഈ നായരാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു നീ നീ ആ കാര്യം ഒന്നും അവളോട് ചോദിക്കണം ചെല്ലു ഞാൻ ആകപ്പാടെ ഒരു അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടിരിക്ക ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ കുടുംബജീവിതം തകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മയുടെയും വൈഫിന്റെ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ മോശക്കാരനായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു നുണ പറഞ്ഞു ഇന്ദു എന്റെ മകളാണെന്ന് മകള് അതെ കള്ളം പറഞ്ഞാണെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ അവളെ മകള് തന്നെയാ വേല കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ പുത്രവാരത്തല്ലേ അങ്കിൾ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒടിയന്റെ അടുത്ത് വേണോ ശിഷ്യ മായം മോളാണെന്നും പറഞ്ഞ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങ് കൊണ്ടെടുക്കാനാ പ്ലാൻ അല്ലേ അങ്കിൾ ഈ രീതിയിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അമ്മയായാലും മോളായാലും കൊള്ളാം അവളെ എനിക്കിപ്പോ കൊണ്ടുപോകണം പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കൂ അവളെ ഇപ്പൊ വിട്ടു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ശരി അത് കൊള്ളാമല്ലോ കളി കളയണം ഇഷ്ടം ഞാൻ കളിയല്ല പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് പോക്കരുതലോന്ന് പറയും ഞാനും കാശിനെയാണ് കൊടുത്തത് ആ കാശി ഞാൻ തരാം മറയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ അല്ല കൊടുത്തത് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകില്ല തോമസ് ചാക്കും ആണാണെ കൊണ്ടുപോകും കൊടുത്ത കാശ് അതിന്റെ പലിശയും മുതലാക്കും നിങ്ങൾ സമാധാനിക്കും ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം എന്റെ ആൽകൂട്ടി ആ ഞാനേ 
അഴുക്കി എന്ന് കയറി വന്നവനാ മാന്യന്മാരോട് മാന്യതയും ചെറ്റകളോട് ചെറ്റത്തരവും കാണിക്കാൻ എനിക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചാ തന്റെ മുമ്പിൽ തലയുറഞ്ഞു നിൽക്കാനും തന്റെ ഒപ്പത്തിന് നിൽക്കാനും വേണ്ടി വന്നാൽ തന്റെ തലയ്ക്ക് ചവിട്ടാനും അറിയാവുന്ന അർത്ഥം മനസ്സിലായോ പക്ഷേ ചവിട്ടുകൊള്ളാൻ ഞാൻ തല നീട്ടി തിരിയും കൂടെ വേണമല്ലോ അവൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെലവാക്കി പണം ഞാൻ തരാം ദയവ് ചെയ്ത് അവൾ എനിക്ക് വിട്ടുതരും ഞാൻ പുണ്യം നേടാനല്ല പണം ചെലവാക്കുന്നത് അവൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കറിയാം അത് ഞാൻ തരുമോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ തരാം ആ വേണ്ട എനിക്ക് അവളെ കിട്ടിയാൽ മതി മര്യാദയ്ക്ക് അവളെ ഇറക്കി വിടുന്നുണ്ടോ അതോ അവൾ ഇവിടെ ഇല്ല അവളും അമ്മയും കൂടെ ഒരു ബന്ധുവിൽ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുക ാണ് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു സിതേ അന്ന് നീ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നോട് ഞാൻ സത്യം പറയുമായിരുന്നു നിനക്ക് എന്നോട് കൊടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വൃത്തി കെട്ട വനവൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തോന്നി വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നു ഇന്ദുവിനെ മറ്റൊരു രീതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ദൗർബല്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ിന്റെ വീട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നിറയെ ചെടികളാ അവിടെ ഞാൻ കുറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സീത എന്റേടാ അവള് കിടക്കണമേ ഒരു തലവേദന മരുന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തോ അമ്മേ ഒരു തലവേദന ഒന്നും വന്നാ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലോ അവള് അമ്മേ അവളൊന്ന് മയങ്ങാണ് ഇപ്പൊ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട ഇന്ദുരൻ പറഞ്ഞേക്കും രാത്രി നമുക്ക് ഒരിടം വരെ പോണം മറ്റാരും അറിയണ്ട ശരി
ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കിയത് നന്നായി എവിടെ അവൾ മിസ്റ്റർ നായർ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി പക്ഷേ എന്റെ മോൾ എനിക്ക് വിട്ടുതരണം ഇത് വാങ്ങണം താൻ എന്നെ ചീത്തയാക്കി അടങ്ങു ഇന്ന് അവളെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക്കും എനിക്ക് ജീവനുണ്ടോ നടത്തണോ പൊതി നമ്മൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ കണക്കും തീർന്നു സ്വഭാവമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല പേരുണ്ടാക്കണം 
നമ്മുടെ മോള് വളരെയാണ് അത് മറക്കരുത് ഇന്നലെ മുതൽ ഞാനൊരു പുതിയ മനുഷ്യനാണ് അമ്മയാണ് നീയാണ് എന്റെ മോളാണ് സത്യം 